Hello everyone, welcome back to another vlog. Hope you all are doing good. In this vlog, I will interesting day in my life. That is a good news. I will share the good news. I will share the weekend end dala breakfast simple ave mudichaachu adanal kaalaiyila enakku konjam extra va time irundathu adanal vandu indha mari oru chinna craft work pannalam endu start pannan இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன craft works பண்றதுல எனக்கு வந்து இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு அது ஏதோ ஒரு ரிலாக்சிங் ஆன ஃபீல கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக எனக்கு வந்து நிறைய craft works எல்லாம் தெரியும் என்றலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதுகள் வந்து ட்ரை பண்றதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் வீட்ல செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன கழிவு பொருட்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த கார்ட்போர்ட் இதுல எல்லாமே நிறைய கிராஃப்ட் வர்க்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் நான் இன்னைக்கும் ஒரு வால் டெக்கர் ரொம்பவே சிம்பிளாக பண்ண போறேன் கார்ட்போர்ட ஓவல் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி எடுத்து இருக்கிறேன் அதுக்கு மேலேயே Black கலர்ல ஒரு போர்டு மாதிரி ஒட்டி இருக்கிறேன் இது கடையில எல்லாமே கிடைக்கும் அதுக்கு மேல ஒரு ஷைனான லுக் கொடுக்கிறதுக்காக Black கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணி கொள்றேன் இது ட்ரை ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சோ அதுக்கு இடையில நான் லஞ்சையும் சமைச்சு முடிக்க போறேன் இந்த கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான லஞ்ச் தான் ஸ்பெஷலாக ஏதாவது குக் பண்ணுறதா இருந்தால் சிக்கன் மட்டன் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது பலாக்கா பிஞ்சு இது வந்து மட்டன் சமைக்கிற மாதிரியே சமைச்சா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி ஒரு பிளாக் கறி மாதிரி பண்ண போகிறேன் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி இது ஆனால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்னதான் வெஜ்ஜை நாங்கள் மட்டன் மாதிரி சிக்கன் மாதிரி ஸ்பெஷலாக பண்ணாலுமே ஒரு நான்வெஜ் இல்லாட்டி வந்து அந்த லஞ்ச் ஃபுல்ஃபில் ஆகாது அதுவும் எங்கட வீட்டில் நான்வெஜ் இல்லாட்டி சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நெத்திலி கருவாடும் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் எந்த கருவாடு சமைக்கிறதா இருந்தாலும் அதை கொஞ்ச நேரம் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சாதான் அதில் இருக்கக்கூடிய மண் எக்ஸ்ட்ராவான உப்பு அந்த வாசனை எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போகும் அதனால் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு அலசி எடுக்க போகிறேன் எனக்கு வந்து இந்த பலாக்காய் பிஞ்சை விட பிரெட் ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆசனி பிலாக்காய் ரொம்பவே பிடிக்கும் இது வந்து நாங்கள் சாப்பிட்ற பலா பழத்திலேயே பிஞ்சு ஆனால் கறி சமைக்கிறதுக்கண்டே அந்த ஆசனி பிலாக்காய் என்றது இருக்குது அது வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஸ்ரீலங்கன்ஸுக்கு வந்து ஆசனி பிலாக்காய் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் என் வீடியோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆனாக்கள் இந்தியன்ஸ் தான் பார்க்குறீங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெளிவாக விளங்குறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் 
பலாக்காய் சமைக்கிறதை விட கஷ்டமானவையில் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறது தான் முக்கியமாக அதிலேருந்து வரக்கூடிய பால் ரொம்பவே பிசு பிசுப்பாக கைகளில் கத்தியில் எல்லாமே ஒட்டி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கையில் நல்லா எண்ணெய் தடவினதுக்கு அப்புறமாக கட் பண்ணி எடுத்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக அதை தண்ணியில் போட்டுக்கொள்கிறேன் இல்லாட்டி கருப்பாக நிறம் மாறி போயிடும் பலாக்காயிட மேல் தோல் எல்லாமே நல்லா சீவி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இல்லாட்டி வந்து சமைக்கும் பொழுது அது குழஞ்சி போகிற மாதிரி ஆகிரும் கொஞ்ச நாளைக்கு முதல்ல இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு லன்ச் பிளேட் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு வந்து ஒரு சிஸ்டர் இந்த காம்பினேஷன் எல்லாமே வியர்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதில் வந்து இறால் குழம்பு கீரை வரை அப்புறமாக காய்கறிகள் சிலது அப்புறம் மீன் இதெல்லாமே இருந்தது அதை பார்த்துட்டு தான் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அது ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ரீலங்கன் லன்ச் மெனு தான் நாங்கள் இறால் கீரை மீன் இதெல்லாமே சேர்த்து சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்றதுக்கும் அது வியர்டாலாம் இருக்காது ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்கும் உணவு முறை என்றது கலாச்சாரத்துக்கு கலாச்சாரம் நாட்டுக்கு நாடு மாறும் என் வீட்டுக்கு வீடே மாறும் என்று சொல்லலாம் ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு உணவு முறையை கடைபிடிப்பாங்க ஸோ வந்து குட்டியாக இந்த விளக்கத்தையும் வந்து நான் இதில் சொல்லலாமண்டு நினச்சேன் இப்போ பலாக்காய் கறிக்கு எப்படி மசாலா செய்யலாமண்டு பார்க்கலாம் கடுகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் அப்புறமாக பெரிய சீரகம் அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன் வெந்தயம் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஏலக்காய் வந்து ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துருக்குறேன் மல்லி மட்டும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்குறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு துண்டு பட்டை சேர்த்து மிதமான தீயில் இதை வந்து வறுத்தெடுத்துக்கொள்கிறேன் ஆகவும் கரைஞ்சு போகாத அளவுக்கு வறுத்தெடுத்துக்கொள்ளுங்க அது நல்லா வறுபட்டு வாசனை வார டைமில் இதில் நான் பச்சரிசி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இது வந்து குழம்புக்கு ஒரு திக்னஸையும் நல்ல ஒரு வாசனையையும் கொடுக்கும் அதுக்காகத்தான் அப்புறம் ரம்ப இலை ரெண்டு துண்டு கருவேப்பிள்ளை ஒரு கொத்து சேர்த்து அதையும் வறுத்தெடுத்துக்கொள்கிறேன் சூடு நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமாக இதை அரைச்சி பவுடர் ஆக்கி கொள்ளலாம் வ்ளாக் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு குட் நியூஸ் ஷேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய லாஸ்ட் வ்ளாக் பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கும் சாட்சிக்கு வந்து ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்காக இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தேன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ரிசல்ட் வந்து டூ டேஸில் தான் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரியே டூ டேஸில் மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க சாட்சியுமே வந்து செலக்ட் ஆகிட்டா நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே எங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்கூலில் அட்மிஷன் கிடைச்சது ரொம்பவே சந்தோஷம் அதனால் சாட்சிக்குமே சின்ன சின்ன கிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே வாங்கி கொடுத்துருந்தோம் பல்லாக்காய் கறி செய்கிறதுக்காக தேங்காய் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் பெரிய சீரகம் சின்ன சீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்குறேன் கூடவே காய்ந்த மிளகாய் ரெண்டு ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமாக இதில் நான் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை ரம்ப இலை இதெல்லாமே சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து பச்சை வாசனை பூனதுக்கு அப்புறமாக தக்காளி சேர்த்துக்கொள்கிறேன் ஒரு சின்ன தக்காளி சேர்த்தாலே போதும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொள்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்குறேன் சேர்த்து அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வறுபடுற மாதிரி ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு வறுத்துக்கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமாக நான் இதில் கொருக்கா புளி சேர்த்துக்கொள்கிறேன் நீங்கள் நோமல் புளி கூட சேர்த்துக்கொள்ளலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பலாக்காயையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன்
இப்ப இதுல கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் தேங்காய் பால் அப்புறம் நாங்க வறுத்து அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலாவில இருந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேம்ல இதை நல்லா கொதிக்கிறதுக்காக விட்டுறலாம் சில பலாக்காய் வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ஆனால் சிலது வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து அதை வேக வச்சு கொள்ளுங்க இப்போ நெத்தலி கருவாடு ஸ்டவ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எண்ணெயில் நெத்தலி கருவாடை சேர்த்து கொஞ்சம் ஒரு முறுப்பாக வரும் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் பலாக்காய் கறி வெந்துட்டு இருக்கும் பொழுது இடைக்கடையில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொள்ளுங்க இல்லாட்டி ஆடி பிடிச்சு கொள்ளும் நெத்தலி கருவாடு நல்ல பொன்னுரமா வந்ததுக்கு அப்புறமாக வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொள்றேன் இந்த டைம்ல நீங்க உப்பு தேவைப்பட்ட கொஞ்சம் சேர்த்து கொள்ளலாம் நெத்தலி கருவாட்டில் அதிகமாக உப்பு இருந்தா பார்த்து சேர்த்து கொள்ளுங்க இப்ப இதுல வர மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து கொள்றேன் இது உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சேர்த்து கொள்ளலாம் இப்ப இதை மூடி போட்டு ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு அப்படியே லோ ஃப்ளேம்ல வைக்கிறேன் பலாக்காய் கறிக்கு வந்து ஆரம்பத்திலேயே நான் ரெண்டாம் பால் சேர்த்து தான் வேக வச்சுருந்தேன் இப்போ லாஸ்ட்டில் நல்ல கெட்டியான தேங்காய் பால் கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சு இறக்கினீங்களா இருந்தால் அது ரெடி ஆகிரும் லாஸ்ட் ப்ளாக் பார்த்துட்டு சாக்ஷியில் ஸ்கூல் பேர் என்னடு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதை வந்து ஒரு சோஷியல் பிளாட்ஃபார்மில் நான் ரிவீல் பண்ணால் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது என்னென்னா அது அவளோட ப்ரைவசி சம்மந்தப்பட்டதுன்றதால நான் வந்து ரிவீல் பண்ண முடியல இப்போ பீன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை நீளவாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதில் வர மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சமாக தக்காளி சேர்த்துருக்குறேன் சாட்சி காரம் சாப்பிட மாட்டான்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் குறைச்சி சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்து கொள்ளலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா இதை கையால் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கொள்கிறேன் பலாக்காய் கறியிட கலரை பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் மட்டன் கறி மாதிரியே வந்திருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கருவாடுமே வந்து இப்போ ரெடி ஆகியாச்சு இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சு கொள்ள போகிறேன் பீன்ஸுக்கு தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருந்தேன் அதில் கடுகு சீரகம் சேர்த்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் கருவேப்பிலே சேர்த்து வதக்கி கொள்கிறேன் இதை நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமாக நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற பீன்ஸையும் இதோட சேர்த்து கொள்ளலாம் ரெண்டு நிமிஷம் எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமாக லிட் போட்டு மூடியிருந்தேன் அது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருந்தது நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணியும் சேர்த்தேன் அப்போ தான் பீன்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வேகும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமாக திரும்ப மூடி போட்டு வேக வைக்கிறேன் சாக்ஷிக்கு இப்போ எல்லாமே இந்த மாதிரி பசில்ஸ் லெகோ இதெல்லாம் தான் வந்து அதிகமாக பிடிக்குது அதோட நிறைய நேரம் இதில் தான் வந்து இப்போல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறா இது வந்து டிவி பார்க்குறத விட ரொம்பவே நல்லதுன்னு தான் சொல்ல வேணும் முக்கியமாக ப்ராப்ளம் சால்விங் ஹேண்ட் ஐ கோர்டினேஷன் இதுக்கு எல்லாமே வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய நாங்கள் இந்த மாதிரி டாய்ஸ் தான் இப்போ எல்லாமே வாங்கி கொடுக்குறோம் பீன்ஸ் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் கட்டியான தேங்காய் பால் கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சு இறக்க வேண்டியது தான் மற்ற சைடில் வந்து மீன் ஃப்ரையுமே ரெடி ஆகியாச்சு
அப்புறம் மைசூர் டாலுமே பண்ணியிருந்தேன் அது எப்போவுமே பண்ணுறதுன்றதால நான் ரெசிபி இதில் ஷேர் பண்ணலை அடுத்தது வந்து ஒரு தேங்காய் சம்பளம் ரெடி பண்ணுறேன் தேங்காய் சம்பலுக்கு வறுத்த இறால் கூனி கொஞ்சம் சேர்த்திருந்தேன் அதோட வெங்காயம் கருவப்பிள்ளை வரமிளகாய் தூள் உப்பு புளி இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா இடித்து எடுக்க வேண்டியது பருப்பு வந்து நல்லா வெந்து ரெடி ஆகியாச்சு முட்டையுமே சைட்ல வேக வச்சிருந்தேன் இப்ப பருப்புக்கு வந்து தாளிக்கிறதுக்காக எண்ணெயில கடுகு சீரகம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை வெங்காயம் இதெல்லாமே சேர்த்து தாளிச்சு இதை வந்து பருப்போட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது லஞ்சுமே வந்து ரெடி ஆகியாச்சு நிறைய சைட் டிஷ்ஷோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் லஞ்ச் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்தது அதனால் கிராஃப்ட் வேலையை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் நான் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த போர்டுமே நல்லா ட்ரை ஆகி இருந்தது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பர்த்டே பார்ட்டிஸுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேப்பர் பிளேட் எடுத்திருக்கிறேன் இதில் வந்து கோல்டு சில்வர் நிறைய கலர்ஸில் வந்து கிடைக்கிது நான் வந்து இன்றைக்கி சில்வர் கலர் தான் எடுத்திருக்கிறேன் சோஃபாவுக்கு வந்து இந்த கலர் மேட்ச் ஆகுமன்றதால் இதை வந்து நாலு பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு பிளேட்லேயுமே வந்து நாலு பீஸ் கிடைக்கும் அதில் எஜ்ஜஸை மட்டும் லைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் நடுவில் வந்து கோல்டு கலர் ஸ்ப்ரே பெயிண்டால் லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கொள்கிறேன் அது பார்க்குறது கொஞ்சம் அழகாக இருக்குமன்றதால் கெபாப் செய்கிறதுக்கு சிக்கன் கிரில்லுக்கெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பேம்பூ ஸ்டிக்ஸ் தான் எடுத்துருக்கிறேன் அதிலே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக எடுத்தீங்களா இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அதை வந்து இந்த மாதிரி பின்னுக்கு வச்சு க்ளூ கன்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு பொக்கே ஷேப்பில் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன் லாஸ்ட்டில் போர்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக தெரிகிறதுக்காக என்னட்டு ஹார்ட் ஷேப்பில் மிரர்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தது அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டிக் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இது பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி கொஞ்ச நேரத்திலேயே பண்ணிடலாம் அதுவும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்டான பொருட்கள் வச்சு பண்ணும் பொழுது அது ஒரு தனி திருப்தியை கொடுக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு மட்டும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எனக்கு கொமெண்ட்ஸில் உங்களோட ஃபீட்பேக்காக கொடுங்க இது பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் மூணு பேருமே கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தோம் ஈவினிங் மூவிக்கு கிளம்ப வேண்டியிருந்ததால் பொன்னியின் செல்வன் பார்க்குறதுக்காக தான் இப்போ வெளியில் போயிட்டு இருக்கிறோம் பொன்னியின் செல்வன் ஒன் பார்த்ததுலேருந்தே பொன்னியின் செல்வன் டூ எப்படா வருமெண்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அது மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமாக நெக்ஸ்ட் டேயே புக் பண்ணியாச்சு முதல் நாளே புக் பண்ணலாமண்டு தான் பார்த்தோம் ஆனால் டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கல அதனால் வந்து நெக்ஸ்ட் டேயே புக் பண்ணி கிளம்பியாச்சு ல 
லாஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் லேட்டாக போனதால் பொன்னியின் செல்வன் க்ரௌடோட பார்க்க முடியலை ஆனால் இந்த தடவை செகண்ட் டேயே போனதால் நிறைய க்ரௌடோட உட்காந்து தான் பார்த்தோம் அந்த ஃபீலே வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இந்த தடவை ஷோவுமே வந்து ரெண்டு மூணு ஷோ ஒரே நேரத்தில் போட்டிருந்தாங்க அவ்வளவு க்ரௌட் சாட்சியை அடிக்கடி தியேட்டருக்கு கூட்டி போனதால் இப்போ அவளுக்குமே வந்து பல ஹிட்டங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது இல்லை ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கொடுத்தோம்னா சாப்பிட்டுட்டு பார்த்துட்டு இருப்பா அதுவும் முக்கியமாக இந்த மூவிக்கு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை அவளுக்குமே வந்து அது இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவிஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால் எனக்கு வந்து இந்த மூவி ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது டைம் போனதே தெரியல நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி க்ரௌடோடு உட்காந்து பார்க்குறது ஒரு தனி ஃபீல் தான் ஸோ வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் டினர் சாப்பிட்றதுக்காக ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் பேக் டு பேக் ஷோ போய் கொண்டே இருந்ததால் க்ரௌட் வந்து வந்துட்டே தான் இருந்தது நீங்கள் யாரெல்லாம் பொன்னியின் செல்வன் தியேட்டருக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாருக்கெல்லாம் படம் பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது ஃபோர்ட் கோட்டுக்கு போனாலே எங்கடா சாப்பிட்றதுன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனும் வந்துடும் நிறைய கடைகள் இருக்கிறதால எப்போவுமே கேஎஃப்சி எல்லாமே வீட்லேயே ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றதால அது சாப்பிட்றதுக்கான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கல்ல ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்லாமன்னு பார்த்தோம் அதனால் எல்லா கடையையும் ஒரு சுற்றி சுற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக பொப்பாய்ஸில் தான் வந்து சாப்பிட்டோம் டெக்ஸாஸ் மேக் இதெல்லாமே வந்து அடிக்கடி சாப்பிட்றது ஆனால் வந்து பொப்பாய்ஸில் நாங்கள் எப்பயாவது இருந்துட்டு தான் சாப்பிடுவோம் அதோட இவங்களோட பேர்கர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் நாங்கள் வந்து ஸ்பைசி தான் வாங்கியிருந்தோம் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அதுவும் அங்கே உட்காந்து சுட சுட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இங்கேயுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்கும் நாங்கள் வந்து கொம்போ மீல் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து ஒரு சிக்கன் பேர்கர் ஃப்ரைட் சிக்கன் ஃப்ரைஸ் அப்புறம் மேஷ்ட் பொட்டேட்டோ கோஸ்லோ ட்ரிங்க் இது எல்லாமே கொடுப்பாங்க சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி வாரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டு அதனால் நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பும் போது ஒரு மணி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வீட்டுக்கு போனோம் இந்த ப்ளாக் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குமென்று நம்புகிறேன் அப்படி இருந்தால் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அங்கேயும் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் அதோட என்னுடைய ரெசிபீஸ் எல்லாமே குக்கிங் சேனல்லையும் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த லிங்க்குமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் எந்த மாதிரி ப்ளாக்ஸ் போட்டால் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் என்றதையும் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் அதே மாதிரி ப்ளாக் பண்ணி போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்